no es un tema de, de chiste, no dar el salvoconducto, ¿cómo que no vas a dar? Estás violando la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas. Por eso dice acá, la libertad es buena cuando vives con la verdad. La verdad es básica. La verdad, por eso a mí me encanta siempre intentar mostrar. Porque si lo digo yo solamente, como que la gente puede decir, será, no será, ahí está. El salvoconducto está obligado al Estado territorial a otorgarlo. Está obligado. Uh -huh. Entonces no puedes decir, no, no me da la gana de dar. Porque entonces estás incumpliendo con el tratado. Y así hay que explicar a la gente con, con documentitos, con todo, para decirle, te toman del pelo. Porque ese es el gran papel de la, de, de la política, de la política sana. Crear educación política para que la gente aprenda a pensar por sí mismo. Y a que no se deje topar, tomar del pelo de aventureros y de gente que, que, que tiene otro tipo de interés. Dice, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. O sea, para su país, quiere decir. Y el Estado territorial, que vendría a ser el Ecuador, está obligado a dar inmediatamente, obligado, vea esa palabra, obligado. O sea, no es que voy a discutir. Está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere al artículo 5 y el correspondiente salvo conducto. ¿Qué discusión hay sobre si a una persona que le dan el asilo le puede usted dar o no el salvoconducto. Es una obligación. Porque el objeto del asilo no es que quede en la embajada, sino que salga, en este caso, a México. No es que quede en la embajada. Si México le dé el asilo, no es para que vaya a vivir en la embajada, sino para que vaya al estado de, a los Estados Unidos mexicanos para que allá viva. O sea, lo máximo que puede hacer el Ecuador, es decir, no lo quiero tener aquí en su embajada, me estorba, hasta que tenga la bondad de llevárselo. Es que creyeron aquí en el Ecuador, han creído que lo que hizo el Ecuador en la época de Lenin Moreno, cuando le facilitaron a Sánchez que, que entre el Scotland Yard en la embajada de Ecuador y se lo lleve, creyeron que es posible, eso es una canallada lo que hicieron, y que luego le abra la puerta y diga, vean, vean, llévenselo. O sea, quedamos ante la comunidad internacional, en la comunidad internacional, con este y otros casos, no nos, pero no nos regresan ni a ver, dicen, es país Olvídate, es país. La canciller mexicana fue muy generosa con esa contestación. Fue muy generosa, muy, muy tibia, muy suave. Realmente lo que dijo es, es lo, que usted, lo que usted repite. O sea, no puede ingresar una persona con esos fines a una sede que tiene inmunidad y diplomática pero no se refirió a algo que era más grave, porque cualquiera puede proponer algo en la vida, pero no se puede proponer cosas que no tienen sentido, que no tienen sentido. Primero que el único país, porque hay dos tipos de países, a veces lo explico, el Estado asilante, el que puede dar el asilo, y el Estado territorial, que es donde se encuentra la embajada de ese país. El Estado territorial viene a ser el Ecuador. El Estado asilante eventualmente puede ser México. Entonces, ¿a quién le corresponde de manera exclusiva? Exclusiva. Definir si una persona es un perseguido político o es una persona que no tiene esas características pese a que puede tener incoado un procedimiento penal ¿a quién le puede le, le puede le puede le puede convenir eso? y si usted tiene alguna duda sea tan amable de buscar con esa facilidad que usted tiene, que yo la admiro en la convención sobre asilo diplomático de Caracas convención sobre asilo diplomático porque a mí me gusta mostrar porque no me gusta solamente decirlo, sino mostrarlo. El artículo 12 de la convención. Mire, el artículo 2, vamos en orden, vamos en orden. Artículo 2. Todo Estado tiene derecho a conceder asilo. No se refiere al Estado territorial, sino al Estado asilante. Todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Luego, acá 
tiene algo más. Artículo 4. Mire, es castellano. Corresponde al Estado asilante, en este caso México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. El único que puede decir, señores, para mí es delito o para mí es así, o es su persecución política, es México. Entonces, como que le dice, pero usted tiene que ver que no es así. Eso es potestad de México. Eso, el derecho del asilo lo concede el país asilante. Lo tiene a su favor el, el país asilante. Luego, mire el artículo 5. Qué bueno que lo vayamos viendo. El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo, estri es tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial, a fin de que no peligre su vida, su libertad, su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad el asilado. El asilado. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede una persona en una embajada, claro que todavía la GLAS no le dan el asilo, pero ya lo voy anticipando para que la gente entienda, ¿no es cierto?, que un asilado no puede estar mucho tiempo en una embajada, que tienen que darle rápidamente la facilidad para que, porque el objeto del asilo no es que quede en la embajada, sino que salga en este caso a México. No es que quede en la embajada. Si México le dé el asilo no es para que vaya a vivir en la embajada, sino para que vaya al estado de, a los Estados Unidos mexicanos para que allá viva. Sígale bajando despacito. Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia. Siempre el Estado asilante tiene las de, tiene las de ley. Más abajito, el funcionario tomar en... Más abajito, artículo 10. Artículo 11. El gobierno puede en cualquier momento exigir... Eh, mire, mire. El, go, el gobierno del Estado territorial puede en cualquier momento exigir que el asilado se ha retirado del país para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías que prescribe el artículo 5. O sea, lo máximo que puede hacer el Ecuador, es decir, no lo quiero tener aquí en su embajada, me estorba, hasta que tenga la bondad de llevárselo. Luego, verá, mire el artículo 12. ¿Qué es lo que ha estado diciendo el gobierno en estos días? Pero no le vamos a dar el salvoconducto. Le damos el artículo 12 de una convención de la cual el Ecuador es parte. Y esto, una convención, en este caso es un tratado internacional, que es parte de la legislación ecuatoriana y que tiene más fuerza jurídica que una ley. O sea, haga de cuenta que esto es, después de la Constitución, esto, esto hay que acatarlo. Usted no puede decir, no lo acato. Dice, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. O sea, para su país, quiere decir. Y el Estado territorial, que vendría a ser el Ecuador, está obligado a dar inmediatamente, obligado, vea esa palabra, obligado. O sea, no es que voy a discutir. Está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere al artículo 5 y el correspondiente salvo conducto. ¿Qué discusión hay sobre si a una persona que le dan el asilo ¿Le puede usted dar o no el salvoconducto? Es una obligación. Ya metieron las de andar con el caso de Rusia, con el caso de armamento. Ya metieron las de andar y tuvieron que recular. A la velocidad de un rayo tuvieron que ir para atrás. Esto puede provocar varias cosas que nos denuncien internacionalmente al Ecuador, México, y nos llevan a comparecer a cualquier parte, a algún organismo internacional, diciendo, señor, ustedes están cumpliendo, ustedes, ustedes están cumpliendo un tratado. O segundo, que en México retire su, se retire, retire la gente de la embajada, rompa relaciones diplomáticas con Ecuador. Y México no es cualquier país. No puede provocar, si no es un, no es un tema de, de chiste, no dar el salvoconducto, ¿cómo que no vas a dar? Estás violando la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas, aprobada en 1954, quiere que le diga quién es más fuerte, y eso es otra cosa. Es solamente finalizar diciendo en este tema que Bárcenas también dijo que México está analizando la solicitud y que están en, en ese proceso. Dijo que no le hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Habrá que ver qué sucede más adelante, doctor. Pero también dejan un precedente fatal, ¿no? Como el de Lenin Morem. 
Eh... Ah, no, es otra cosa, es diferente. Es que creyeron aquí en el Ecuador, han creído que lo que hizo el Ecuador en la época de Lenin Moreno, cuando le facilitaron a Sánchez que, que entre el Scotland Yard en, en la Embajada de Ecuador y se lo lleve, creyeron que es posible, eso es una canallada lo que hicieron. Claro. Sin analizar quién era Sánchez, qué hacía, qué no hacía, yo estoy por sobre eso. Una persona que le da la confianza a alguien, como Estado, no como gobierno, porque el asilo funciona entre Estados. Entonces, que le da la confianza y dice, aquí está, esta es tu casa hasta que veamos qué hacemos. Y que luego le abra la puerta y diga, vean, vean, llévense. O sea, quedamos ante la comunidad internacional. En la comunidad internacional, con este y otros casos, no nos, pero no nos regresan ni a ver, dicen, es país, olvídate, es país. Es como en el caso militar, si mañana necesitaríamos armas en algún eventual conflicto armado de posterior de Ecuador. Nadie puede decir que, le, que la historia ha terminado. Si mañana el Ecuador necesita armas, a ver si aparece un país que nos quiera vender un revólver, no digamos un misil, a ver si nos quieren vender. Así, a estos para que, le, para que después le pasen a mi enemigo para que me pegue un tiro. Voy a poner este ejemplo para que me entiendan lo que pasó con las armas. Porque no entienden, porque están tan confundidos con el tema de la Ucrania o Rusia. Pero voy a poner el ejemplo de otra manera. Okay. Es que Israel ha sido uno de los países que más nos ha vendido armas. Israel. Es como que mañana nosotros tomáramos las armas que están en el Ecuador todavía, que fueron vendidas por Israel, y les pasemos a través de un tercer país, pero les pasemos a las guerrillas de Gaza y Cisjordania para que lo ataquen Israel. A ver. Esa es la brutalidad del Ecuador.